ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான சிக்கன் சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சப்பாத்திக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகுது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல ஒரு பேன் ஹீட் ஆன உடனே கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு பிரியாணி இலை போட்டு கொஞ்சமாக அதை வந்து ஆயிலில் வந்து நல்லா வந்து குக் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிட்டு அதே போல் எண்ணெயில் நல்லா வந்து அதை வதக்கி எடுத்துப்போம் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து சால்ட்டும் வந்து போட்டுக்கிறேன் நல்லா அது சீக்கிரமாக குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய தக்காளியும் ரெண்டு துண்டு இஞ்சியும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துப்போம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து தக்காளியும் நான் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கனை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி டேர்மரிக் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே இந்த வெங்காயத்தோட அந்த கலர் மாறுற அளவுக்கு லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நம்ம டாஸ் பண்ணாலே சீக்கிரமாகவே வந்து குக் ஆகிடும் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ சில்லி பவுடரும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ கரம் மசாலாவும் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பூண்டு விழுத நம்ம இந்த இதோடு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அதை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் இதை என்ன செய்ய போகிறோன்னா மூடி வச்சு குக் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வந்து இதை மூடி வச்சு நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணேன் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து வேக வச்ச கொண்ட கொண்டக்கடலை ஊற வச்சு வேக வச்ச கொண்டக்கடலையே இந்த நேரத்தில் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் நம்ம இதோட என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நல்ல புளிப்பு இல்லாத தயிராக போடுங்க ஏன்னா தக்காளியும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப புளிப்பாகிடும் அதனால் புளிப்பு இல்லாத தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு இதை நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வச்சு நான் வந்து இதை குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்ச நேரம் இது குக் பண்ணியாச்சு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லியும் இந்த நேரத்தில் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கும் இது அப்படியே மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணிப்போம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸோ இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு தொடர்ந்து பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப யம்மி அம்மியான சிக்கன் சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இது கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்யுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது சப்பாத்திக்கு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து விரும்பி சாப்பிட்டோம் ஸோ கொண்டக்கடலை குக் பண்ணுறது மட்டும்தான் நமக்கு டைம் எடுக்கும் மற்றபடி இதை சீக்கிரமாகவே நீங்கள் வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க நிறைய அம்மி ரெசிபீஸ்க்காக ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் டேக் கேர்